എന്താ എൻ്റെ മോളുടെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ തന്നുവിടായോ അതെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒന്നും പറഞ്ഞോണ്ടാ വന്നേ ആ ഇനിയും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വരുന്നുള്ളൂ അതെ ഞാൻ എൻ്റെ മോടെ വീട്ടിലങ്ങ് പൊറതി ആയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓഹ് ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ നാളെ കൂടെ എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിലേ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ലോകത്ത് ആർക്കും ഇല്ല ഇതുപോലൊരു ദേഷ്യം ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ ആ അതെ പാർക്കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് വരാത്തതിൽ ഒരു ചെറിയ പണക്കമുണ്ട് ഇന്നലെ കൂടെ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പൂപ്പം കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നില്ലേ ഒന്ന് പാർക്കുട്ടി പാർക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരി കൊച്ചു വന്നായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും ബാലും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ തങ്ങളൊന്ന് കൊമ്പ് കോർത്തു കോർത്തപ്പം ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എടാ നിന്റെ കൊച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് കാശ് ചിലവാക്കി കൂടായോ എന്ന് അപ്പം ഈ കൂട്ടുകാരി കൊച്ചു എന്നോട് ചോദിക്കുവാന്നേ അത് അതിന് അങ്കിളിൻ്റെ കാശ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അമ്മൂമ്മ വസ്തു എഴുതി കൊടുത്താലല്ലേ കാശ് കാണത്തുള്ളൂന്ന് അതാണ് ഈ പിള്ളേര് ചോദിക്കണേട്ടാ ഇനി മൂപ്പിലാണ് കുറച്ച് ദാനം വരട്ട് ഏ അല്ലല്ല അവൻ അവൻ അവൾ അവൻ പറഞ്ഞു പറയിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല അത് എന്താ കിട്ടും പിള്ളേരൊക്കെ കാര്യപരം അത് ഈ പാറ് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നേ അല്ലെന്നറിയാം അവൻ എപ്പോൾ വന്നാലും അവിടെ വന്നാലും ആ തേക്കിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കത്തില്ലയോ അതങ്ങ് മുറിച്ചാലോ നല്ല പ്രായത്തിൽ അവർക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ല അവരുടെ പിള്ളേരും പ്രായമായി ഇനിയെങ്കിലും അവർക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കണ്ടായോ ആ ശരി എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കേ ശരി അമ്മാവൻ രക്കാതെ ഉയരില്ലയേ അമ്മാവിയെ വണങ്ങാതെ ഉയർവില്ലായി ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞാനും അറിഞ്ഞില്ല എന്തോന്നു ഇത്ര വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലയോ കേട്ടു കേട്ടു പോയി അതെ നീലു അറിയണ്ട അവള് പറഞ്ഞ അവള് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം പറയുവേ അവളറിയാനൊന്നും പോണില്ല എന്റെ കൊക്കിന് ജീവനെ ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ അടുത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ ചായ എടുക്കട്ടെ ഓ മമ്മി ചായ ഇടുമ്പോ കൈ വളല്ലേ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് നിന്റെ മാമനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ തേക്ക് മുറിക്കണ്ടാമനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലേ ഓ എന്റെ പരാതി പറയാണ്ട് വിളിച്ചായിരിക്കും ശ്രീധനോ ഏ എന്തിനു മാമ എനിക്ക് ഈ പ്രയാസം ശ്രീധനോ ശ്രീധനൊന്നും വേണ്ട ഏ അതൊന്നും സാരമില്ല തേക്കാ അല്ല അത് സാരമുണ്ട് അല്ല അതല്ല വേണ്ടതെന്നല്ല തേക്കാണെങ്കിൽ സാരമുണ്ട് മാമ ആ മാമ എന്തിനു ചോദിക്കണം മാമ മാമന്റെ വസ്തു മാമന്റെ തേക്ക് മാമ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യണം ആ മാമ ചെയ്തോ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ വരും കാരണം ഞാൻ വന്ന് ഇന്ന് മുറിപ്പിക്കണം മാമ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടിതാത്ത് വെട്ടൂല കുറെ ഭാഗം മണ്ണിൻ്റെ അടിതായി പോകും ഓ ഇല്ല ദീനറിയില്ല ആ കുട്ടപ്പുറം നമ്മളെ പോയോ മാമാ മാമാ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് പോയ മാമാ ആ ഇത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഞാൻ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പോയെന്ന് നീര് അറിയില്ല മാമാ ആ ശരി ശരി ആ ഏ പറഞ്ഞ കേട്ടാ ും സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കല്ലേ ബോധമില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്തിനി ഇവിടെ ഒക്കെ വല്ല വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വരണ വഴി വല്ല വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനേ എന്തിനി ഇവിടെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ മിച്ചറുണ്ട് ബിസ്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ കാണ്ടി ബിസ്കറ്റ് ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ നല്ല ആപ്പിൾ മുന്തിരി ഓറഞ്ച് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടല്ലേ ബോധം വേണ്ടേ ബോധം അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ടടി ഇതെന്താ അന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാഞ്ഞത് ഇപ്പോഴല്ലേ അവള് കാര്യപരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അത് നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാ നീ പോകാൻ കിട്ടും ഏറെ കിളി പോയിരിക്കാണ് കിളിയാ എന്റെ കൊച്ചിന് വല്ല വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ചെറുതായിട്ടല്ല വലുതായിട്ട് തന്നെ പാളിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാരില്ല എനിക്ക് വേറെ ഫുഡ് മമ്മി ഉണ്ടാക്
ഞാനിത് മമ്മിയോട് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പറയുന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ആണോ റാം വിളിക്കുന്ന ോ വരാൻ പറ്റി ഇന്ന് തന്നെ വാ ആ ശരി അപ്പയാ അപ്പയാ ഉറപ്പില്ല വരാണെങ്കിൽ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അപ്പൊ നാളെ വരത്തുള്ളൂ ആ എന്തേ അപ്പൊ നിന്നോട് പറഞ്ഞാ അല്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സമാധാനത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് പപ്പയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ മുടി കിടന്നു അപ്പൊ എന്തി കാണാ പോയെ അപ്പൊ ഇവിടെ പീ ഉണ്ട് ശരിക്കും പപ്പയ്ക്കും മമ്മിയെ പേടിയില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൈവിട്ട് പോകാത്തത് പഴയ റോമിയാണ് റോമിയോ ആ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളോ കല്യാണം കഴിച്ച കഥ ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പോയത് എനിക്ക് വിശക്കുന്ന വന്നേ പറ മമ്മി പറ അത് വലിയ കഥയൊന്നും അല്ല നിന്റെ പപ്പ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ സൂപ്പർ സീനിയർ ആയിരുന്നു കോളേജ് ഡാൻസ് പാട്ട് യോ യോ അടിപൊളി എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പപ്പേന്റെ ബാക്കിൽ ഒപ്പം ഞാനും എന്നിട്ട് അങ്ങേർക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കെട്ടി ഞാൻ കുറെ വട്ടം റാമിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങേര് കേട്ടൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ഞാൻ നേരെ റാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ആ സത്യം ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴേ റാം എവിടെയായിരുന്നു അറിയോ തട്ടിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ റാമിന്റെ പപ്പയ്ക്ക് എന്നെ അങ്ങ് ബോധിച്ചു ഞാൻ അങ്ങ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും റാമിൻ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ വലിയ വീട്ടിലെ ഹൈമാട് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ഫാമിലി അല്ലേ നല്ല പുളിങ്കൊമ്പ് തന്നെയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പുളിങ്കൊമ്പ് അടി കെട്ടിച്ചു തന്നു വെറുതെ അല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയത് അമ്മയുടെ ജീനല്ലേ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്റെ ദീ നിന്റെ ജീൻസും പാൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വിശക്ക് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ ഞാൻ പപ്പയോട് ചോദിച്ചോ അങ്ങനെ പപ്പയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വാ ഞാൻ പോവാൻ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു മോളോട് പതിവില്ലാത്തൊരു സ്നേഹം സൂക്ഷിച്ചോട്ടാ എന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ അച്ഛൻ ചോദിക്കും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊച്ചിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മുട്ടുവേനൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മുട്ടുവേനൊക്കെ ഞാൻ തണുപ്പ് പറഞ്ഞു അടുത്ത് സ്നേഹം എന്നിട്ട് ാണെന്നഷ്ടം 
ബാലു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ബിസിനസ് പാർട്ട്നർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ദിവസം നെയ്യാറ്റിങ്കിലെ പോവാം ആരും അറിയില്ല എന്തായാലും പൈസ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാർ വാങ്ങിയാല യവനൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു വിളിച്ചാലും കിട്ടൂല ഞാൻ ജംഗ്ഷൻ അതെ ഒരു ഷോറൂമുണ്ട് <laughs> 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 പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് കൊറേ നാളായല്ലോ അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാ ഈ കാറ് സുമേഷിനല്ല സർപ്രൈസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ സർപ്രൈസിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല രാവിലെ ബാലുവിന്റെ ചുറ്റിക്കളി കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ തരികടായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞേ അമ്മ എന്താണ് പ്രശ്നം രാവിലെ അമ്മയെടുത്തുള്ള ആ സ്നേഹവും പിന്നെ പാറുവിനുള്ള സ്നേഹവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി എന്തോ തരികട ഒപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം അമ്മ പറഞ്ഞോ പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാ പോട്ടെ പാറു പറ പാറു എന്താണ് പറ അച്ഛൻ എന്താ പാറുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ പറ പാറു അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എടി നീ എന്തിനാ കൊച്ചിനെ വരട്ടുന്നേ അവക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇല്ല മക്കളെ കുറച്ചറിയാം അമ്മ ഇനി വേണ്ട ഇനി ബാക്കി പാറു പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ നീ കേക്ക് ഇവിടെ നീക്ക് പറ അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പടവൽത്തോന്ന് സ്വത്ത് കിട്ടി പടവൽത്തോന്ന് സ്വത്തോ എന്ത് സ്വത്ത് അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞോടാ പക്ഷെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അറിയാം നേരത്തെ ഇങ്ങനെ സ്വത്ത് കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടും ആമിയും കൂടെ മാം ഞാൻ അമ്മ പറ ബാക്കി എടി ഒന്നുമില്ല അവിടെ അഞ്ച് തേക്ക് നിപ്പോലെയോ അത് മുറിച്ചു കൊടുത്ത് പൈസ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓ ആ തേക്ക് വിറ്റിട്ട് ആ കിട്ടണ പൈസ കൊണ്ട് കാർ വാങ്ങിക്കാനല്ലേ ആ തേക്ക് വിൽക്കുന്നില്ല ആർക്കും ആ തേക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിനക്ക് എന്തിനാടി തേക്ക് എനിക്ക് തേക്കില് തേക്ക് കൊണ്ട് കട്ടിൽ കൊണ്ട് കിടക്കാൻ അമ്മ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കല്ലേ കേട്ടോ അമ്മ അമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേ തേക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട വിൽക്കേ വേണ്ട മുറിക്കേ വേണ്ട എന്ന് ചെല്ലമ്മ എടി അച്ഛൻ കൊടുക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അമ്മ പറയണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പറയാം എന്ത് കഷ്ടമാണ് നോക്കണേ പൈസ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കാർ വാങ്ങാൻ പോണോ ഉടനെ തന്നെ കാർ ആവശ്യമുള്ള സാധനമല്ലേ അമ്മ എന്താ അല്ല കാർ ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇത്രയും കാലം കാറ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ കാർ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തന്നെ അതിപ്പോ തേക്ക് കുറ്റിയിട്ട് കാശ് കൊണ
ആദ്യം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്ക് എന്നിട്ട് കാറ് മേടിക്കാം കാറ് മേടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് കിട്ടും അല്ലെന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇടാനാ അമ്മ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക് മാല് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഫോൺ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിലു വെറുതെ പ്രശ്നം വേണ്ടേ ഇതിന്റെ പേരില് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഹൈമ്മ ഇത് തഞ്ചത്തിൽ ബാലുവിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനല്ല എടി നീലുവേ അമ്മ മിണ്ടണ്ട അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലേ ബാലുവിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിട്ട് തേക്ക് മുറിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ബാലുവിന് കൂടെ കാശ് കൊടുക്കാൻ പോണ് എന്ത് മണ്ടത്തിനൊക്കെ അമ്മ കാണിക്കാൻ പോണത് പക്ഷെ ഒരു കാരണം വയ്ക്കൂ ഇനി ഒരു കാറും കൂടെ കയറ്റ എന്ത് വഴി ഒരു കാറും കൂടെ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്തി വേറെ കാർ പൊറിച്ച് പണി അവിടെ വന്ന് പണിതാ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി കയറാം കൂട്ടുകാരൻ്റെ കാറ് ബുക്ക് ചെയ്താ ബുക്ക് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞാനേ കാർ പൊറിച്ചൊക്കെ നോക്കായിരുന്നു കൂട്ടുകാരൻ കാറ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാർ പൊറിച്ച് നോക്കുന്നത് ഇതിന് അവൻ്റെ ജോജിലെ കാറ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഞാനാണ് അതിനുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആദ്യ ഒരു കാർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വരുമെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാർ കയറു എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം നല്ല കൂട്ടുകാർ നമ്മളെന്നാ കാർ വാങ്ങുന്നത് ാണ് <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ പറയാം അച്ഛൻ ബാലുവിന് തേക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് നടക്കില്ല മാറണ്ടേ നിങ്ങള് കാറിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തേ നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചോ എന്തായാലും തേക്ക് വിറ്റിട്ട് നിങ്ങള് കാറ് വാങ്ങില്ല അത് നടക്കാൻ പോണില്ല തേക്ക് എനിക്ക് വേണം നിങ്ങള് എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു എന്തായാലും തേക്ക് വെക്കണം പൈസ എനിക്ക് വേണം ആ പൈസ മൊത്തം ഞാൻ എടുക്കും എനിക്കറിയാമാമിക്ക് <laughs> 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 അത് പോട്ടേന്നേ അത് പോകാണ്ടിരിക്കണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കാറ് വാങ്ങിക്കും ഇത്രയും കാലം വീട്ടുകാരെ തരാത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരെ തരാന്ന് ആയപ്പോ എനിക്ക് എന്തിനു കേടറി ആ എനിക്ക് കേട് തന്നെയാ അല്ല പിന്നെ അതെ എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ആ തേക്ക് ഞാൻ വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കല്ല അതിന്റെ കാശ് മൊത്തം എനിക്ക് വേണം ശിവാനിയുടെ കല്യാണ പ്രായം ആകുമ്പോ ആ തേക്ക് വിറ്റിട്ട് വേണം കല്യാണം നടത്തെ അന്നേരം വേറെ ഏതെങ്കിലും കാശ് ഒക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൈസ ഞാൻ ദേ പാറുവിന്റെ കല്യാണത്തിനായിട്ടെടുക്കും എന്നാ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ പറയണ്ടേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് തേക്കില്ല ആരും തൊടത്തില്ലേ അച്ഛാ നമ്മുടെ ശിവയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ അച്ഛാ ഇത് പിന്നെ കാറില്ലേ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നോക്കാം ഇവിടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നേ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് തേക്കൊന്നുമില്ല നീ പോയേ എന്റെ ശിവയുടെ കാര്യമുണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനും പറ്റുന്നില്ല കൊച്ചിനെ കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ് ജോലി ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു കാർ അങ്ങ് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ തീരുമല്ലോ ഒരു അഭിമാനവും ഉണ്ടാവും അല്ലേ
ಕಂಬಳರ ಮೊಳ ಬೀಡಂತೆ ಆಚೆ